do il bentornato a Giacomo Fusina, CEO di Human Highway. Eh, ben ritrovato Simone. Però quest'anno non siamo soli a presentare i dati, di fatti ci siamo dovuti stringere un pochino qui in studio per dare il benvenuto agli ospiti che collaborano attivamente con noi nella realizzazione della ricerca in quanto componenti del comitato scientifico di YourSite. Ve li presento partendo da Marianna Ghirlanda, presidente del centro studi di UNA, qua di fianco a me. Ciao Marianna. Ciao, sono molto felice di riessere qui per questa nuova edizione. Poi c'è Chiara Mauri, Education and Content Development Manager di IAB Italia. Ciao Simone, grazie, ciao a tutti. E Alberto Vivaldelli, responsabile digitale di, uh, di UPA. Ciao Simone, grazie. Allora Giacomo, passo subito a te la linea per una prima carrellata di evidenze di Your Site, poi ci fermiamo a commentarle. Sì, bene, e grazie anche a chi ha prodotto questa edizione di Your Site. Sono stati 212 professionisti, probabilmente tanti di voi che oggi seguono il Programmatic Day sono tra questi, eh, abbiamo avuto grazie anche al contributo delle associazioni che non solo ci aiuta nei contenuti ma ci aiuta anche nel promuovere l'iniziativa, abbiamo avuto circa metà dei rispondenti che appartengono agli operatori della domanda, circa metà dell'offerta e quindi riusciamo a fare anche dei confronti su alcuni temi e come questi temi sono visti dai due versanti del mercato ed è molto interessante capire quando c'è allineamento e quando c'è disallineamento, dove c'è disallineamento. Comunque, eh, il, primo, il primo trend che vi do è questo, è un non trend, cioè dall'inizio delle rilevazioni di Your Site il momento presente dell della nostra industria viene descritto come un momento complicato, confuso, può essere dinamico, promettente, pieno di novità, cioè poi c'è un, un po' di altro, ma essenzialmente è complicato e confuso. Questo, siccome ormai lo rileviamo in questo modo da cinque anni, direi che è un dato a cui dobbiamo in qualche modo rassegnarci, sarà sempre così, se è stato sempre così, sarà sempre così. È anche bello, no? dal punto, un certo punto di vista è anche interessante che sia così. Um, abbiamo i trend del momento che invece cambiano, ovviamente su una scala di tempo piuttosto lunga, però cambiano. Il Covid ha messo come primo trend assoluto, i due anni che abbiamo passato, l'ibridazione online e fisico. In qualche modo questo era un fenomeno che riguardava la comunicazione, che era diventata multicanale, multimodale, multidevice, eccetera, eccetera. E con, la, con la pandemia abbiamo visto la trasformazione dell'e-commerce in un nuovo modo di fare retail, retail multicanale, integrato, dove i canali giocano eh, insieme, in modo sinergico nell'offrire un servizio ai clienti. E poi abbiamo un altro trend del momento che è il post cookie. Abbiamo una discontinuità che si realizza in questi anni, Lasciamo un'infrastruttura eh, su cui si era costruita un'industria e, e cadendo il cookie cade questa architettura e bisogna ricostruirla e su questo avremo poi modo di tornare. Vi dico qualcosa anche sui brand del momento, Abbiamo, questi brand noi li proponiamo in, modo, eh, in una lista ai rispondenti, non sono brand citati spontaneamente, vediamo però che tra i grandi brand che vengono citati c'è una differenza significativa, alcuni sono ritenuti dei brand iconici, cioè dei brand attraverso i quali si può leggere il momento presente, altri invece molto meno. Um, infine possiamo andare a dare la, la notizia, questa è la è un modo abituale che abbiamo nell'offrire una rappresentazione di come siamo oggi, come siamo messi. Chiediamo a tutti voi di esprimere come sta andando il vostro business e come pensate che andrà nel prossimo anno. E quindi costruiamo questo quadrante che è come va, come andrà. Il quadrante in cui, questo, questo diagramma, no? il quadrante in cui tutti vorremmo essere è un quadrante che è quello maggiormente popolato col 50% dei soggetti che dicono che va bene e andrà anche meglio, cioè va bene nel senso che mh, il business attuale tiene diciamo, gli obiettivi che, che si sono stati dati e si pensa che andrà anche meglio in futuro. Questo però non è scontato perché è sempre stato così nei primi anni, dal 2017-2019 grosso modo no, la nostra industria è, se è sempre stata posizionata nel quadrante virtuoso, poi con la pandemia c'è stata un'escursione e a ottobre 2020 eravamo finiti anche nel quadrante dove le cose non andavano bene e si pensava che sarebbero andate anche peggio. A, finalmente a novembre eh, 2021 pensavamo che la pandemia fosse finita, che il peggio fosse alle spalle ed eravamo tornati nel quadrante virtuoso, oggi dobbiamo fare i conti con un'altra emergenza che eh, sta impattando non tanto come va, come vanno le cose, ma come si pensa che andranno, cioè le tensioni internazionali e l'inizio della guerra 
hanno portato a una riduzione di circa un terzo delle aspettative di crescita per l'anno in corso. Allora eh, Giacomo se sei d'accordo partirei qui con alcuni commenti partendo proprio da, dall'ultima cosa che dall'ultima evidenza che ci davi la situazione rimane, rimane solida c'è cioè comunque diciamo un certo, una certa fiducia nel futuro ma ci sono anche delle ombre no? delle situazioni che ci preoccupano quindi vorrei partire da qua per chiedere eh, a, ad Alberto innanzitutto eh, come la vede cioè nel senso ci sono diversi elementi di preoccupazione come pensi che questo impatterà sullo sviluppo del mercato nei prossimi mesi? Ma Simone intanto grazie per la domanda semplice perché partiamo subito come dire da dalla domanda più importante sì, in questo mercato. Mi fidavo nel, sul cappello da indovino che ti, ti metti e ci, <ride> insomma, ci indicherai la strada. Allora, difficile, una risposta puntuale, una stima puntuale di mercato non è ancora disponibile. L'outlook a inizio anno era positivo, per cui siamo partiti con un effetto trascinamento positivo dal 2021, ma da febbraio, dall'inizio della guerra, sicuramente le previsioni di mercato sono peggiorate. Eh, indicare adesso se questo peggioramento porterà ad un in territorio negativo le stime di crescita di quest'anno ancora non siamo in grado di dirlo fra qualche settimana o mese sicuramente come UPA produrremo le prime stime e cercheremo un attimino di capire quando la situazione economica in primis si sarà stabilizzata aggiungo un elemento qualitativo spero che la, la crisi degli investimenti o il peggioramento degli investimenti del 2022 segua una dinamica simile a quella del 2020, per cui non c'è stata una decrescita, un, diciamo, gli investimenti non sono stati persi, ma sono stati congelati in attesa di una situazione migliore e quindi nel 2020, al, al termine diciamo, della fase più acuta di Covid, le aziende sono tornate a investire forte a fine 2020 e soprattutto nel 2021, quindi di recuperare quello che in questo momento si è un po' raffreddato nei prossimi mesi auspicando che la crisi diciamo, geopolitica e del, delle materie prime, di aumento del costo delle materie prime, possa durare il meno possibile. Beh, allora, eh, questo per dare una visione, se vogliamo, dal punto di vista delle aziende. Marianna, voi che rappresentate più il mondo del, delle agenzie, concordi con questo scenario e, che, e magari anche con, con l'auspicio che faceva Alberto? Allora, eh, sicuramente concordo sul fatto che ci vorrebbe un cappello da indovino in questo momento. È l'unica certezza. È, è l'unica certezza che abbiamo e che non abbiamo certezze. Eh, come centro studi e come hub media eh, del, di UNA, con il nostro osservatorio, siamo usciti con l'ultima stima disponibile a, nel, a, ancora nel 2021 verso il 2022 e vedevamo un mercato in crescita del 5,2% ed era una stima mh, molto realistica in quel momento che appunto all'inizio anno anche noi abbiamo confermato come trend possibile che ovviamente adesso invece si, si trova a essere messo in dubbio io non, non so se si possa adesso eh, immaginare un congelamento, uno spostamento degli investimenti, mm, non sono così ottimista nel senso che credo che ci siamo trovati in, 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 in crisi molto diverse tra di loro e quindi temo che la crisi strutturale possa avere un, un impatto sul tema di incarri in materie prime che possa magari trascinarsi un po' nel tempo. Come una, quello che stiamo facendo, stiamo lavorando a tanti scenari possibili. Quindi facciamo delle simulazioni che si basano su diverse possibilità e ovviamente l'auspicio di tutti è quello che quella che si avvererà sarà la, 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 lo scenario migliore. Comunque anche noi nei prossimi mesi appunto cercando di capire come stanno evolvendo le cose avendo qualche informazione più certa usciremo con il nostro scenario più probabile. Allora aspetteremo di vedere i dati aggiornati e non possiamo fare altro che accodarci diciamo all'ospicio che lo scenario sia il meno peggio possibile, meno peggio possibile. e non solo eh, per la comunicazione diciamo. Eh, Chiara però mh, vengo da te perché credo che quello di cui stiamo parlando possa avere anche un riflesso sulla domanda molto intuitiva che noi facciamo ai rispondenti di Your Site circa gli aggettivi che associano al digitale. No? Abbiamo visto che quest'anno i termini eh, un po' pessimisti, quindi confuso, complicato, tendono a prevalere rispetto al dinamico, per esempio, pieno di novità, che spesso invece evidenziamo anche, anche in Your Site. Credi sia solo un riflesso, diciamo, del momento non troppo semplice che viviamo a tutti i livelli? O c'è dell'altro? Voi rappresentate il mondo digitale, quindi non so, delle novità del digitale che hanno generato... Più, con, più confusione. Credo che appunto sia possibile dare una doppia lettura rispetto a, a questa evidenza e appunto inevitabilmente tutti noi che abbiamo risposto anche alla survey 
siamo degli operatori del mercato ma siamo anche degli esseri umani, degli utenti e quindi è chiaro che la sensazione di confusione e, e di disagio di un periodo difficile come quello che stiamo vivendo si riflette inevitabilmente anche nelle, nelle risposte che diamo in una ricerca del genere. Ehm, in, su tutto un altro livello il tema che abbiamo già citato della prossima deprecazione dei cookie di terza parte è inevitabilmente appunto un momento di rottura, rappresenta un momento di rottura eh, che inevitabilmente appunto porterà il mercato a ridelinearsi secondo delle modalità completamente diverse e quindi siamo in un momento di incertezza anche da quel punto di vista noi abbiamo la, la dimostrazione nel senso che abbiamo eh, lanciato un corso di formazione esattamente su questa tematica e siamo andati sold out nel giro veramente di poco tempo e quindi abbiamo verificato in modo estremamente concreto come evidentemente appunto il mercato stia vivendo un momento di incertezza e abbia bisogno quindi di capire effettivamente che cosa succederà da qui, da qui in avanti. Allora il mercato è sempre ricco di novità, vediamo insieme a Giacomo se questi sono di più eh, viste come opportunità o come eh, freni inibitori. Giacomo a te la parola. E infatti passiamo al secondo capitolo sulla, eh, sui trend che interessano invece l'industria, diciamo i, i temi su cui si tratta nel nostro nel nostro settore. I temi più caldi sono la misurazione, misurazione e i modelli di attribuzione. Questo è il tema più caldo, lo era già l'anno scorso. Potremmo dire che c'è una certa ossessione sui dati, no? lo vediamo anche dopo perché eh, i dati tornano anche come eh, maggiore inibitore del mercato. Quindi eh, i dati sono tanti, i dati si sa che rappresentano un, un grandissima, una grandissima risorsa un, possono essere un vantaggio competitivo per chi le sa usare notevole, ma d'altra parte costituiscono anche il, il, oggi il maggior eh, inibitore allo sviluppo, cioè trattare i dati, riuscire a trattare i dati con effic efficacia è un problema e su questo poi ci torneremo quando parleremo dei, degli inibitori. Le, le soluzioni pubblicitarie che, sono più, eh, che si pensa saranno più utilizzate da qui a un anno mantengono una, un grado di un ranking, un grado di attenzione abbastanza costante nel tempo, però è interessante vedere che qui c'è un po' di differenza tra operatori della domanda e operatori dell'offerta. Gli operatori dell'offerta ritengono più interessanti alcune soluzioni, vedete quelle cui frecce sono arancioni, Gli operatori della domanda insistono di più su per esempio il content marketing, Native Advertising, che tutto sommato è stata un po' dimenticata, ma non così tanto dagli operatori della domanda che continuano a pensare che sia una soluzione efficace. Il trend di lungo periodo ci segnala una sostanziale stabilità di queste soluzioni, dell'interesse che si riserva a queste soluzioni. Abbiamo un'affermazione fortissima del podcast, potremmo dire podcast e digital audio, a partire dal 19, perché però si è poi stabilizzata su quei livelli dal 2020 in poi, e forse qualche piccola riduzione recente del mobile, oppure al alcune, alcune tendenze di lungo periodo che portano eh, certe soluzioni come l'email a perdere rilevanza e favoriscono invece soluzioni alternative. Grazie Giacomo. Beh, Marianna, con te eh, volevo fare un attimo, tornare un attimo su una slide che abbiamo visto in precedenza, quella dei, dei brand del momento, no? perché ho notato, forse avrai notato anche tu, eh, le, le, nelle prime posizioni brand come, come Amazon, come TikTok, che è una novità degli ultimi tempi, almeno nei, nei vertici alti della classifica, Spotify, diversi brand che sono eh, strettamente legati alla sfera dell'intrattenimento. Dell e volevo chiederti, Possiamo dire alla sensazione che eh, l'intrattenimento sia un po' proprio una delle cifre dell'attuale momento del digitale e come questo si declina poi nella, nella comunicazione di brand? Allora, è una domanda molto interessante perché secondo me questa classifica è foriera sempre di tantissimi insight. Il primo insight è la tua lettura, il fatto che già tu, come anch'io, come tutti, mettiamo Amazon nel settore dell'entertainment, che voglio dire, per un brand come Amazon, che è partito posizionato in una maniera completamente diversa, adesso vederlo e subito fare un'associazione sì, all'entertainment, vuol dire è che vero, vero. Insomma, hanno fatto un, un buon lavoro. <ride> e quindi questo è sicuramente un primo segnale. Eh, TikTok che cresce, eh, e chissà se crescerà ancora, è un altro segnale sicuramente interessante, Netflix, Google e Spotify sono lì nella loro, adesso mi viene da dire, comfort zone. 
Quello che rilevo, scendendo ancora un po' sulla classifica, è che secondo me Instagram e Facebook soffrono un pochino del tema del rebranding verso meta, quindi probabilmente sono in una fase un po' anche di riposizionamento, ridefinizione del brand e poi gli altri, negli altri brand non vediamo novità se non Apple che è un, un po' in basso rispetto a quello che eh, ci aspettiamo che è sempre stato. Il mio tema sull'intrattenimento è che Secondo me, per quanto riguarda alcune di queste piattaforme, in particolare TikTok e Spotify, afferiscono sicuramente all'area dell'intrattenimento, ma si avvicinano anche molto all'area dell'informazione. Quanti mm. sempre di più utilizzano, abbiamo parlato di podcast, che è un trend in crescita. Il podcast è un trend in crescita, è un trend dell'area dell'intrattenimento, ma soprattutto dell'informazione, della formazione, del self-improvement, quindi è eh, un'area leggermente diversa che è anche molto legata al momento in cui stiamo vivendo. C'è una generazione che si informa su TikTok con tutte eh, le conseguenze, con tutto quello che sta dietro questo tema. E quindi credo che eh, questo intrattenimento, questa quest area dell'intrattenimento sia un'area un pochino più ampia di quello che noi ci immaginiamo come pura evasione, come pura uh, fruizione di contenuti puramente di intrattenimento. Credo che ci sia anche un tema di opportunità dei brand in quest'area perché è certo che eh, il digitale si eh, caratterizza no, per questa funzione ed è anche altrettanto interessante vedere come i brand si stanno appropriando di questa cosa perché il brand entertainment è un altro trend molto eh, in, in forte sviluppo che ha subito un po' un arresto nel, nel, con, con la prima crisi della pandemia nel 2020 che si è ripreso nel 2021, vedremo poi come va nel 2022 però è sicuramente un'area di interesse anche dal punto di vista degli investimenti e della produzione di contenuti eh, da parte dei brand quindi sicuramente tutti questi temi insieme rendono questa slide molto interessante appunto come dicevo all'inizio foriera di tante informazioni e di tanti insight Brand, branded entertainment sicuramente un grandissimo trend tra l'altro che comincia anche a intersecare la tech su malgrado forse da un certo punto di vista ma che diventa comunque interessante anche parlare all'interno del programmatic day restando sul tema eh, del programmatic Alberto mh, e Giacomo ci ha fatto vedere come, come i dati siano un po' croce delizia, amore e odio, cioè una grande opportunità ma anche una cosa con cui sbattere la testa. Sei d'accordo che la capacità di estrarre valore dei dati sia davvero una delle sfide più importanti di questo tempo in chiave di comunicazione? Senz'altro sì, il tema dei dati è dibattuto, se ne parla tantissimo da anni, il vero problema adesso sul mercato è che se ne parla tanto ma si riesce ancora a combinare poco perché mancano le risposte ai grandi interrogativi di quelli che saranno i tracciamenti, i sistemi di misurazione, di attivazione del dato del prossimo futuro. Abbiamo visto in UPA una grande crescita di interesse da parte delle aziende, di richiesta di informazioni, di volontà di eh, dotarsi di, di nuove infrastrutturazioni tecnologiche nella seconda parte dell'anno scorso. Poi nel momento in cui Google è tornato ad allungare la deadline dei cookie di terza parte c'è stato un po' un effetto di rilassamento su questo tema che forse non è il massimo delle situazioni perché prima o poi bisognerà fare i conti con una forte discontinuità sia di tipo tecnologico che di tipo regolamentare. In UPA ci sporchiamo abbastanza le mani su questo tema con un progetto che si chiama Nessi e all'interno parecchie aziende mettono in comune quelle che sono le domande e dei possibili asset per rispondere al cambiamento e quindi ti confermo che il tema è molto caldo e chi saprà portare delle risposte eh, solide per primo avrà sicuramente un forte vantaggio competitivo. Se mi concedi ancora 30 secondi, sicuramente due trend che mi sembrano vincenti sul mercato sono lato aziende, lo sviluppo di una data strategy, data strategy basata sui dati di prima parte, un'altra area di lavoro molto importante è quella dell'alleanza fra brand e con i publisher o altri data provider per la costruzione di asset basati sui dati futuribili, lato editoriale sicuramente il mondo del contextual sarà una strategia interessante da valutare è anche interessante, sarà interessante capire se si tratta di una riproposizione del vecchio modo di fare media o se l'intelligenza artificiale e il modeling creeranno un valore aggiunto concreto per i brand e per i publisher che lo propongono. Allora, dati, te, dati tema caldo. Chiara, un altro tema sicuramente caldissimo, almeno sui media, ma che in Your Site non abbiamo... Eh 
evidenziato più di tanto perché evidentemente i nostri utenti, i nostri rispondenti non lo giudicano ancora così interessante è il metaverso. Quindi volevo chiederti, eh, però ne stiamo parlando tantissimo, voi di Hub tra l'altro l'avete in maniera molto vincente utilizzato Anticipato. anche in anticipo no? in uno Yab, Yab Forum come titolo, volevo chiederti è un hype secondo te o è davvero da tenere d'occhio perché ci sarà qualcosa di davvero interessante lì? Allora, è un fenomeno effettivamente di cui si parla tanto, però probabilmente nessuno sa bene che cosa sia, quindi siamo in questa fase di passaggio. Eh, però è vero che alcuni eh, mercati, alcuni settori sono in realtà già entrati nel metaverso, quindi il mondo della musica per primo forse, poi il mondo del fashion decisamente e qualche esperimento anche nel largo consumo si sta vedendo, quindi è un fenomeno vero, sicuramente eh, prenderà delle forme diverse da quelle che ci aspettiamo, nel senso che è quello che sta succedendo tipicamente appunto anche con TikTok, come ha detto Marianna, eh, è un, in, è, sembrava intrattenimento puro, sta diventando un modo per informarsi, sta facendo vendere i libri di carta e sta avvicinando alla lettura ai giovanissimi, quindi eh, le, i fenomeni prendono veramente una forma diversa da quella che ci, che ci aspettiamo. Eh, non per niente, appunto come hai detto, noi abbiamo in qualche modo anche inaspettatamente anticipato il fenomeno del metaverso col forum addirittura di due anni fa, il forum di quest'anno si in, in, chiamerà eh, decodificare il cambiamento e quindi è chiaro che ci accorgiamo di come ci sia bisogno appunto di accompagnare anche gli operatori del mercato nel capire i fenomeni e quindi il più possibile poi usarli per i propri obiettivi di, di business. Beh, è una cosa che nel nostro piccolo cerchiamo di fare anche con Your Site, quindi Giacomo ti direi rapidamente di andare sull'ultima parte dei dati che sono prevalentemente legati alla sfera della tech, ma non solo. Sì, um... In questa, Your Site lo facciamo due volte all'anno, in questa edizione del Programmatic abbiamo un approfondimento specifico sul Programmatic, i punti di forza del Programmatic sono sempre, si confermano sempre la capacità di targetizzazione e quindi la maggiore efficienza di tutto il sistema e la, il fatto che ci sia una, una, come inibitore del Programmatic la scarsa conoscenza Ecco, tende, questo, questo inibitore tende a sfumare nel tempo perché quello che vediamo è che le aziende ci dicono che le competenze in tema di programmatic durante gli anni, l'anno scorso e quest'anno, sono molto cresciute. Quindi questo dovrebbe smussare uno degli inibitori storici del programmatic che essendo un nuovo modo di fare comunicazione, di configurare, di pensare le strategie, eccetera, ha scontato per tanti anni una certa resistenza culturale nel mercato perché era troppo nuovo e quindi si è dovuto capire, ci sono messi anni per capirlo. E pensando più in generale agli inibitori dello sviluppo del digitale in Italia, quindi non solo del programmatic ma in generale no? della comunicazione e del marketing digitale, qui abbiamo due inibitori storici, anche qui li abbiamo sempre visti prevalere su tutti gli altri, cioè l'elevata confusione in metriche e misurazione, come vi dicevo questo contribuisce a creare l'ossessione dei dati. I dati sono una grandissima potenzialità, i, grandi, i dati sono una grandissima frustrazione perché è difficile riuscire a trattarli in modo da estrarre l'intelligenza che si vorrebbe avere. Insieme a queste abbiamo un, una terza voce che, che aggancia questi due inibitori storici che abbiamo rilevato adesso, nella, le interviste sono state tra fine marzo e i primi di aprile, che sono le la riduzione di investimenti che si crede sarà causata dalle tensioni internazionali, tensioni sulle filiere, quindi tensioni sui prezzi, e sulla disponibilità delle materie prime e eh, la guerra, la guerra vera e propria. Speriamo che questo inibitore sia solo passeggero. E, notiamo anche questo, che eh, domanda e offerta sugli inibitori hanno delle valutazioni molto diverse. Abbiamo delle differenze tra i 10 punti percentuali da una parte e i 6 punti percentuali dall'altra. Interessante vedere che la domanda riflette ancora su, come inibitore sulle ferite diciamo, che ci portiamo dietro dalla pandemia, tutta una serie di problemi che la domanda ritiene non ancora risolti e costituire un inibitore allo sviluppo attuale, mentre l'offerta guarda molto di più all'inibitore causato dalle tensioni internazionali della guerra. Infine abbiamo quello che eh, Chiara citava prima, ehm, la fine del cookie porterà, e anche Alberto ne ha parlato, la fine del cookie porterà all'emergere di nuove soluzioni. Quali saranno queste soluzioni? Al momento possiamo dire che nessuno può saperlo con eh, certezza, ma c'è ci una gradazione di interesse che va a preferire i dati di prima parte come soluzione alternativa migliore e eh, l'advertising la, la, contestuale. Anche su questi temi abbiamo delle differenze tra domanda e offerta 
eh, una differenza interessante riguarda le soluzioni di identity, molto più sentita dalla domanda, e le soluzioni di identity e il contextual advertising sono anche quelle forme di sostituzione della, diciamo, del cookie che eh, interessano molto più di più diciamo, le persone, potremmo dire, più esperte sul digitale. Mm? Questa intensità di blu dice quanto le persone sono eh, esposte al digitale e competenti sul digitale. Con l'aumentare della competenza sul digitale aumenta l'interesse verso queste soluzioni. Quelle che aumentano di più sono il contextual advertising e le soluzioni di identity. Infine, e questa è l'ultima eh, slide che vi offro, l'ultima previsione che, ci avete contribuito, che avete contribuito a creare, che è data dalla previsione di crescita del programmatic quest'anno, ci si aspetta che sarà nell'ordine del 10%, tra il 10 e il 12, quindi diciamo 11%. Sappiamo che YourSite ci ha sempre visto giusto nell'entità, cioè nella, nel, nel, nel stabilire segno, se era, nel segno, di... stabilire okay. se era più o meno dell'anno precedente, sempre stato un po' più ottimista di quello che poi si è rilevato a fine anno, però diciamo eh, al momento l'attesa la, è quella di una crescita ancora a due cifre significativa. E chiudo per dirvi ancora una volta ringraziarvi per aver partecipato a questa edizione, chi ha partecipato riceverà il report completo, anzi l'ha già ricevuto il report completo e, e sarà invitato alla prossima wave e speriamo di avervi ancora tra noi perché man mano che andiamo avanti è bello seguire l'evoluzione delle curve e capire quindi le direzioni che prende il nostro settore. Grazie Giacomo, allora your site, i nostri rispondenti sono ottimisti, resto ottimista anch'io nella possibilità di riuscire a stare in un minuto a testa nell'ultima risposta con i nostri ospiti e quindi partirei da qui, eh, Alberto ci conferma grandissima attenzione per la Connected TV, no? anche in programmatic, quali sono eh, le principali prospettive di questo mezzo? Ma allora, il tema della Connected TV innanzitutto è direi il tema, la priorità numero uno da parte delle aziende nelle discussioni associative. Credo che perché banalmente va a insistere sia sui budget TV che sui budget digital, quindi fondamentalmente sull'85-90% dei budget media delle aziende. Il livello di discussione è caldissimo, ma è difficile ancora consolidare quello che sarà il ruolo strategico di questo mezzo, quanto crescerà, che tipo di direzioni prenderà. L'unica cosa che mi sento di dire è che il 2022 sarà un anno di sperimentazione. L'anno prossimo credo possa essere un anno decisamente più indicativo, che potrà dare delle indicazioni più solide. In ogni modo è un mezzo fondamentale da monitorare e cominciare a sperimentare già quest'anno. Chiara invece per te, eh, abbiamo visto che il tema delle competenze e della trasparenza del mercato, quindi alcuni temi negativi, tendono a, a, a sembrare meno un problema e quindi ti chiedo se è una conferma che la qualità dell'offerta sta aumentando. Sì, nel senso che il mercato delle programmatiche è proprio un mercato più maturo, le persone sono più competenti e il mercato è come se si fosse rispetto al il tutt'uno indistinto che forse appunto un po' spaventava dell'inizio, è un mercato invece che si è segmentato in offerte differenziate, quindi quando eh, hai obiettivi diversi sai esattamente come eh, risolvere i tuoi, i tuoi problemi. E quindi credo che sì, sia un, finalmente un segnale appunto positivo di maggiore competenza. Abbiamo fatto tutti, credo, un grande lavoro anche proprio per portare eh, conoscenze e competenze nel nostro mercato e un segnale di maturità. Restano ovviamente tutte le, le preoccupazioni di trasparenza della filiera da una parte, perché veramente comunque c'è una filiera complessa con tanti intermediari e quindi tanti passaggi. Eh, resta il problema anche dell'importanza del contesto, credo che appunto eh, siamo qua apposta proprio per lavorare tutti assieme nella stessa direzione, quindi è giusto che i brand siano sempre anche preoccupati e attenti a dove, ai contesti dove compaiono le loro comunicazioni. Mariana, anche in UPA un, un grandissimo sforzo per promuovere la cultura del digitale all'interno dell'agenzia, questo tema delle competenze quanto lo sentite? Il tema delle competenze all'interno dell'agenzia è molto forte perché le agenzie si dividono in due, c'è un, un duopolio, molto una discontinuità molto forte, quelli super preparati, bravissimi, competentissimi, invece agenzie che hanno meno a che vedere con questo strumento e sulle quali c'è ancora tanto lavoro da fare. Secondo me la, la formazione ne abbiamo già fatta tantissima tutti, a tutti i livelli e ha funzionato perché vediamo che sta funzionando, ma ce n'è ancora tanta, c'è ancora tanto bisogno e quindi continuiamo assolutamente a formarci, a formare il mercato perché è un tema veramente rilevante.